So, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Hardcore 50. Ja, ähm, schon mal vorweg ein Disclaimer. Die nächsten drei Folgen, das heißt Montag, heute, Mittwoch und Freitag, werden alle im Prinzip Farming-Folgen werden. Das heißt, wir werden in diesen Folgen alle äh, damit verbringen, Bäume zu ich weiß, es ist jetzt nicht gerade das Spannendste, ähm, was man so machen kann. Allerdings äh, ist es notwendig. Ähm, da wir nun dann unsere Produktion mal so ein bisschen in Gang bringen müssen. Ne? Hier, hier haben wir schon. 29 haben wir auch noch. Und was wir allerdings auch in dieser Zeit werden, ist nicht nur tatenlos rumsitzen und quasi einfach nur so hier im Zeitraffer alles machen, äh, sondern wir müssen erstmal ein. Alles, was wir so nicht brauchen. Hier reinpacken. So, beiden Sachen. Ei, 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 ei. Ordentlich. Ein Ex. Weil wir jetzt auf die Jagd gehen. Und zwar nach Birkenbaum. So. Und dann habt ihr euch natürlich schon jetzt die Frage, ja gut, okay, wenn du das denn jetzt die ganze Zeit hier machst und die ganze Zeit hier am Abholzen bist und die ganze Zeit hier am, Hocken, am Hacken bist, was, das ist noch nach dem Speicherstand immer noch, äh, immer noch Speicher, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, erzähle ich jetzt einfach mal so ein bisschen was, das werden jetzt quasi so kleine, ich nenne es mal Podcast-Folgen, ähm, die bleiben dann wie gesagt auch so an dran ähm, und wie gesagt wir werden jetzt nichts verpassen wenn ihr jetzt die nächsten drei folgen skippt wir werden schlafen gehen wenn es nacht wird ähm, ja und zwar habe ich mir mal vorgenommen ähm, so die erste folge von den dreien mal so ein bisschen so zu erzählen äh, wie kam ich denn überhaupt zu ich meine, jetzt, kam jetzt sind jetzt doch ein paar Leute dazugekommen, muss ich sagen. Ich bin, wie gesagt, sage ich glaube ich immer gefühlt jedes Mal, äh, richtig dankbar. Ähm, und für mich immer noch so, un so surreal und so unreal, dass so viele Leute jetzt auf einmal irgendwie dieses Forna Format gucken. Finde ich mega gut. Ich freue mich da wirklich ähm, extremst drüber. Und zwar habe... Ähm, äh, komm, fangen wir an mit dem Thema, wie kam ich überhaupt dazu, YouTube zu gucken? Ich habe es schon mal, glaube ich, in meinem Sleeping Dogs Let's Play geguckt. Wenn ihr es an der Stelle nicht gesehen habt, gerne reinschauen. Es ist ein cooles Let's Play geworden, meiner Meinung nach. Ein absolut ähm, unterschätztes Spiel, Sleeping Dogs. Und ja, also, wie kam ich zu... Ähm, wir müssen wissen, äh, der Fury wohnt quasi auf einem kleinen Dorf. Also ist quasi in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ähm... Und dieses kleine Dorf hatte damals nicht wirklich schnelles Internet. Ähm, ich hatte bis vor ein paar Jahren erst noch so eine äh, ja, 45 KB Leitung. Das war quasi so eine Modem-Leitung, ne, wie es damals, damals war, weil wir nur Kupferleitung bei uns hatten. Und selbst wenn wir 16.000er äh, Internet geholt hätten, hätten wir keine 16.000 bekommen, weil unser Haus unglaublich weit vom Verteiler weg war. Ähm, aus dem Grund ist es dann so gewesen, dass äh, ja, ich dann quasi eigentlich so gesehen nichts mit 
YouTube oder sowas zu tun gehabt haben hätte können, weil die YouTube-Videos halt wirklich bei mir auf 360p oder auf 240p so unfassbar lange gebraucht haben, um zu laden. Äh, man hat sich dann wirklich hingesetzt und hat die, ähm, die Dinger dann vorladen lassen. Und ja, äh, also keinerlei gute Karten für, fürs YouTube-Game. Und ähm, ja, wie kam es dann dazu, YouTube zu ähm, so im Alter von so, sag mal so 10, 12. Ah, ich denke, doch, sagen wir, sagen wir mal, wir waren 10 Jahre alt. Haben wir uns quasi mit den ganzen Leuten aus dem Ort äh, so getroffen. Ne? Da waren halt ein paar Ältere dabei, die waren schon so 13. Ähm, noch ein paar, die waren ein bisschen jünger. Und äh, man hat sich dann quasi so getroffen und hat dann quasi halt was gemacht draußen. Damals. Äh, und ja, ähm, dann kamen wir irgendwann, kam dann einer der Älteren. Bilds? Äh, äh, kam dann mal irgendwann und hat so gesagt: So, hey Leute, ich habe ein Sony Ericsson Handy mit einer Kamera. Leute, zwei Megapixel. War damals der Shit. Wirklich eine 2 Megapixel Kamera war unfassbar geil. <lacht> ja, und äh, dann kamen wir auf die Idee, hey, lass doch mal Videos und kleine Filme drehen äh, und die dann auf YouTube hochladen. Gesagt, getan. Wir sind dann quasi zu einer ansässigen, ortsansässigen Firma ähm, gegangen und haben dann quasi da auf dem Hof so, äh, wir hatten Sommerferien, ne, was sollten wir sonst machen, haben wir dann da auf dem Hof äh, verschiedene Filme gedreht, mit dieser <lacht> Megapixel-Kamera. Das war halt so witzig, wir haben uns da wirklich so ein Skript überlegt und dann hat jeder so seine Rolle gehabt und die Videos, die gingen, wie gesagt, so zwei, drei Minuten lang. <lacht> ja. Und äh, dann sollten wir die Dinger dann dementsprechend natürlich auch hochladen. Zu der Zeit war ich quasi so jemand, der, der schon so mit Technik so ein bisschen... Berührung kam und ein bisschen Ahnung hatte und sowas. Und ähm, ja, also fiel die Wahl relativ schnell auf mich, dass ich mich darum kümmere. Ähm, ja, ne, wie gesagt, langsames Internet, schön und gut, bla 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 bla. Bevor es allerdings soweit war, mussten wir uns überhaupt erstmal einen YouTube-Account erstellen. Da war ich gefragt, weil ich irgendwie kann hatte ich weiß es nicht mal was warum ich da ausgewählt wurde oder ich einfach nur die ja, einfach nur äh, quasi äh, bock dazu hatte das zu machen ähm, auf jeden fall und der erstmal weg äh, habe ich es dann quasi äh, gemacht und ich habe mich quasi damals unter meinem anonymen undertaker 560 ähm, habe ich mir dann einen account erstellt bei youtube und das war mein Account. Deswegen ist, glaube ich, auch tatsächlich heute, wenn man den Kanal noch an der 5460 sucht, kommt man tatsächlich sogar zum Fury. Ähm, von daher ne, ist das dann die äh, Story, wie ich dann quasi zu diesem Kanal kam. So. Ähm, soweit, so klar. Es war allerdings dann noch die Frage, ja gut, wie hast du das denn hochgeladen, beziehungsweise wie hast du das denn geschnitten? Äh, gar nicht. Das ist tatsächlich das Witzige. Wir haben quasi die Sachen alle gedreht und gemacht und getan. Wir haben allerdings nie irgendwas hochgeladen. Wir haben es sogar, glaube ich, nicht mal geschafft, die Videos ähm, vom Handy auf dem PC zu machen, weil zu der Zeit hatte ich schon einen eigenen PC. Ähm, was ziemlich krass war. Oder? Nee. Nee, ich glaube, ich hatte zu der Zeit noch keinen eigenen. Ähm... Das war, wie gesagt, allerdings dann so die, die, die Geschichte dahinter, äh, wie es quasi zu diesem Kanal hier kam. Und dann kam man irgendwann, kam man dann auf die äh, Idee so, hey, ich habe ja den Kanal, ich nutze den ja quasi auch, nur zum, also nur zum Gucken, ne? äh, lass doch mal was hochladen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so einzelne random Videoclips hochzuladen, ähm, wo ich nicht... Alle, wo ich allerdings nicht viel Ahnung hatte, so was Bearbeitung, keine Ahnung was angeht. Ich habe einfach irgendwas genommen und habe es hochgeladen. Ganz easy, ganz simpel. Äh, Copyright gab es gefühlt damals noch gar nicht oder sowas. Ne? Man hat einfach irgendwas hochgeladen. Und ja, 
Äh, zu der Zeit war natürlich, äh, wie der Name Undertaker 5460 schon sagt, ich frage mich übrigens nicht, woher die 5460 kam. Ich, ich wollte, glaube ich, einfach nur Undertaker heißen. Das ging natürlich nicht. Und dann war dieses 5460 einfach, glaube ich, das, was YouTube äh, mir dann vorgeschlagen hat, äh, was wir dann gemacht haben. Und ja, dann haben wir das dann quasi hochgeladen. Soweit, so schön. Äh, die Sachen, also quasi, das waren, oh, das waren Clips, da habe ich mit Fraps damals, oh, illegale Fraps, äh, Dingens habe ich dann aufgenommen und äh, habe die Sachen dann hochgeladen. Äh, keine Ahnung, hat dann so seine ersten 10 Aufrufe ge äh, gehabt und hatte sich gefühlt wie Kronk. Ähm, es, war, es war einfach eine witzige Zeit. Ne? Und dann ist, wie gesagt, der, ähm, der äh, Kanal quasi mit der Zeit auch immer, sage ich mal so, hat sich verändert. Ist mal gewachsen. Dann habe ich wieder mal relativ regelmäßig Sachen hochgeladen. Dann habe ich mal wieder gar nichts hochgeladen. Und es hat sich dann quasi immer so erstreckt über die Zeiten, äh, dass man mal immer ein bisschen mehr hatte, mal ein bisschen weniger. Äh, mal hatte man ein bisschen was zu posten, mal hatte man irgendwie nichts zu posten. Dann gab es irgendwie so Zeiten, da hat man wirklich auch mal sich mit der ganzen Videothematik auseinandergesetzt und hat auch mal richtig realistische Sachen gemacht und sowas. Und äh, dann bin ich tatsächlich auch dazu gekommen... Ähm, Irgendwann wirkliche ähm, Projekte zu machen. Äh, so krass es halt wirklich klingt. Ähm, ich habe in der Oberstufe, wo ich war, b äh, hatten wir zum Beispiel mal so ein Filmprojekt äh, ums Thema, was war das, Integration, Rassismus, Inklusion. Ähm, und da habe ich halt auch, wie gesagt, echt coole, coole Sachen gemacht. Ich weiß sogar noch, ich bin, äh, dass einmal eine Klassenkameradin dann zu mir gekommen, weil ihre Gruppe irgendwie kacke war oder so. Ähm, und hat dann quasi bei mir, äh, mit mir an einem Tag, wir haben Skript geschrieben, wir haben alles abgefilmt und ich habe bis abends um 2 Uhr oder 3 Uhr nachts das Ganze noch geschnitten. Damals mit äh, Sony Vegas, auch damals gecrackte Version. Ähm, heute schneide ich ja meine Videos mit äh, Filmora, also Wondershare Filmora. Ich habe mir da auch die Lizenz geholt, weil ich muss halt wirklich sagen, so eine Lifetime-Lizenz, die hat glaube ich jetzt 60 Euro gekostet. Äh, ich sage mal so, als Jugendlicher, wenn du jetzt keine krasse Einkommensquelle hast und von deinen 120 Euro Zeitungstragen Geld im Monat, kannst du dir jetzt nicht hingehen und dir irgendwie ein Adobe-Abo äh, oder sowas leisten. Ne? Da, heißt man, da, da ist man damals halt ausgewichen. Alternativen und äh, selbst damals Minecraft. Ne? Irgendeiner kam mit dem, mit dem Schigma Launcher äh, und äh, ja, so haben dann quasi auch mit Minecraft. Aber wie gesagt, heute läuft alles legal, alles in Ordnung. Ja, ich bin auch froh und jetzt regnet es. Ja, aber wie gesagt, das ist quasi die Story, wie ich zu YouTube kam. Also jetzt nichts irgendwie krass Spektakuläres. So, man wollte einfach damals so seine Home-Videos, die man halt gedreht hat, hochladen. Und äh, ja, es hat nicht geklappt. So einfach kann man es sagen. Ich ähm, bin mal echt gespannt, äh, weil es sind auch so Sachen... Ich war zum Beispiel auch damals, ähm, ich weiß ja nicht, ob das jetzt den Rahmen schon sprengt, ich war auch so jemand, ich hatte quasi extrem panische Angst, äh, Bilder von mir ins Internet. Wird man heute ne, hier Facecam, äh, Instagram, äh, keine Ahnung was, äh, ist das ja vollkommen normal, muss ich sagen, geworden, dass man so Sachen hochlädt. Aber zu der zum Zeitpunkt damals äh, war das für mich was. Und deswegen habe ich auch extremst drauf geachtet wenn ich irgendwas gemacht oder gesagt habe oder so, äh, nicht gesehen zu werden. So, und dann sind, die, wie gesagt, die Jahre so weitergegangen. Ach ja, übrigens, das hat noch, äh, wenn ich so Videos hochgeladen habe, es hat ewig und drei Tage gedauert. Ähm, bei meinem Internet, da hat selbst das, das Hochladen von einem Word-Dokument in der E-Mail, drei Stunden jetzt nicht, aber es hat bestimmt so eine Viertelstunde gedauert, um ein Word-Dokument ich rede nicht von irgendeinem 25-seitigen Skript über äh, den Mond mit 100 Millionen Bildern oder so, das so 25 MB groß ist. Nein, das waren, das waren 40 KB oder so. Das hat einfach 15 Minuten gedauert. Und das war normal, das wusste, das wusste man auch. Man hat, sogar in der Zeit, man hat sogar da wirklich das so geplant, dass du irgendwie, keine Ahnung, morgens, wenn du jetzt irgendwie was vergessen hast oder so, bist du halt hingegangen, 
hast vor allem den PC angemacht, hast die Sachen hochgeladen. Ich weiß, das ist heutzutage gefühlt unvorstellbar. Ähm, und dann hast du die Sachen einfach dann hochgeladen, weil du wusstest, okay, wenn ich jetzt mit Frühstück, Duschen fertig bin, dann ist mein Dokument hochgeladen ich kann auch senden drücken. Und wehe, es war so, dass ne, die Brüder im Internet waren oder äh, währenddessen gesurft hast. Ne? Also, nee, 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 wenn du einen Download hattest, für irgendwas, äh, da war nichts mit parallel irgendwie noch was machen, surfen, äh, YouTube-Videos gucken oder so. Weißt du, heutzutage gucke ich mir, während mein Spiel Update äh, zieht von äh, 50 GB, ne, Call of Duty, lässt grüßen, ähm, gucke ich mir ein YouTube-Video an und ich gucke meinen Twitch-Stream an. Dann denke ich so, oh, ich kann jetzt nicht in 4K gucken. Hm, Mist. Ja gut, dann guckst du halt in 1080p oder 720p. Weißt du? Aber du kannst es zumindest flüssig gucken. Das ist äh, das, das ging bei mir damals gar nicht. Und dann hat YouTube ja irgendwann aus äh, Gag, glaube ich mal, ähm, diesen 144p äh, Modus gemacht. Ähm, das war, glaube ich, ein april oder so. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das war lange Zeit das, was ich geguckt habe. Wirklich so lange 144p geguckt. Einfach aus dem Grund, ähm, das war das Einzige, was ich gucken konnte. Ich musste teilweise sogar auch noch so zwei Minuten das vorladen lassen oder so. Aber dann konnte ich das Video an, annehmlich gucken, ohne dass es jetzt krass geleckt oder geruckelt hat. Und aus dem Grund ist es auch so, dass es dann quasi jetzt so ungefähr wie heute ist. Also ich kann mir jetzt kaum jemand vorstellen, der sich jetzt wirklich hier hinsetzt, äh, das alles hier anschaut und sagt so, boah geil, jetzt gucke ich mir hier 15 Minuten äh, an, wie der, wie der hier äh, Holz kloppen geht. Äh, sondern das eher so als Podcast sieht. Äh, wir machen die Axt hier noch kaputt und dann äh, war es das dann noch für die erste Folge. Ähm, wie gesagt, muss einfach mal gemacht, wo, äh, gemacht werden. Wenn ihr jetzt sagt, so okay... Habe ich keinen Bock drauf, äh, dann guckt, wie gesagt, nächste Woche Montag wieder vorbei, da geht's weiter. Äh, ansonsten werden wir diese drei Folgen jetzt so ein bisschen als Podcast äh, nutzen. Und äh, dann würde ich sagen, war es das zum heutige Folge schon mal. Lasst mir gerne eine Bewertung da, ich hoffe, die wird positiv. <lacht> Weil, ne, wie gesagt, es geht, es geht um die Geschichten, Mann. Es geht um die Geschichten. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Mittwoch wieder oder wie gesagt nächste Woche, euch steht es immer frei äh, ich mache jetzt wie gesagt was, damit ich hier ein bisschen äh, Vorrat habe und so und dann sehen wir uns dann wieder, bis dann ciao, euer Fury